மாதிரி மைதானே கொடுக்குறீங்க என்னமா இருந்தா கொடுக்க மாட்டாங்க மனசால மைதானே கொடுங்க நோ அவன் திமரா பாத்துற அவன புரிய நீங்க <laughs> 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 இந்த ரெண்டு பேரு அது வந்து ஓ அடியாக்கள் ஆ ஸ்டாக் ரெஜிஸ்டர் அடியா நீங்க இன்வாய்ஸ் செக் பண்ணுங்க நீங்க பில் புக் எடுங்க ஏ அண்ட் பி ரெஜிஸ்டரி பாருங்க 50 மூட்டை அரிசி 20 மூட்டை சக்கரை 30 மூட்டை கோதுமை ரெண்டு பேரல் பாம் ஆயில் இவ்வளவையும் ஒரு வாரத்துல பட்வாடா பண்ணிக்கிறதா எழுதி இருக்கேன் இந்த பில் புக்ல அப்படியே இருக்கு சார் ஒண்ணுமே எண்ட்ரி ஆகல இந்த ரேஷன் கார்டு எல்லாம் டேபிளுக்கு அடியில இருந்தது சார் மக்களுக்கு தேவையான பொருளை கொடுக்காம ஏமாத்துற உன மாதிரி திருடங்க இருக்கறதனால தான் இந்த நாடே உருப்படாம போகுது. நான் கூட உங்க கிட்ட தாங்க. நான் கேட்டு பத்தி கூட குத்திருக்கீங்க. இந்த இடத்தோட வட்டச்சாளர் நான் தாங்க. இந்த ஏரியால மொத்தம் 9000 ஓட்டு இருக்குங்க. அதுக்கு நம்ம கட்சி என்ன தாங்க நம்பி இருக்கு? ஷட் அப். இவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டு கட்சி பேர் சொல்ல உங்களுக்கு வெக்கமா இல்ல? கட்சிங்கிறது நாட்டு மக்களுக்கு நல்லது பண்றதுக்காக தான். உன மாதிரி தொண்டங்கற பேரை சொல்லிட்டு மக்களை ஏமாத்துறதுல மட்டும் இல்லாம கட்சி பேரை கெடுக்கற நம்ம மன்னிக்கவே முடியாது. இன்ஸ்பெக்டர் அரஸ்ட் ஹிம். எங்களை புடிச்சு போங்க. என்ன அரஸ்ட் பண்ணச் சொல்ற? உன மேல வந்து சொல்ல என்ன பண்ற பாரு? பாருங்க. சத்தியவாரதி. ஒளி. சத்தியவாரதி. ரெஜிஸ்ட்ரார் இந்த ரெண்டு மணி நேரத்துல உங்களுக்கு வேண்டிய பொருள் எல்லாம் கிடைக்கிற ஏற்பாடு பண்ணுங்க நீங்க நல்லா இருக்கணும் இதே மாதிரி அமைச்சர் சத்யபாரதி வாங்க 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 குட் மார்னிங் மேடம் ஆ குட் மார்னிங் கவர்ச்சி நடிகை காமினி ஏழு மாத கர்ப்பம் நடிகர் நவீன்குமார் காரணமா இது நீங்க எழுதுனதா எஸ் மேடம் இந்த நியூஸ் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது இதுக்கு ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கா ஐ மீன் அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திச்சுட்டு இருந்த போது ஏதாவது போட்டோ எடுத்துக்கணும் இல்ல பேட்டி கண்டு எழுதிருக்கணும் ரெண்டு பேரும் ரகசியமா சந்திச்சிருக்கிறத டேப் கீப் ஏதாவது பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா நீங்க அதெல்லாம் எதுக்கு மேடம் நியூஸ் அப்படியே காத்துல வந்துச்சு காதுல வாங்கிட்டேன் ஊடனே எழுதி கொண்டாந்துட்டேன் உங்களுக்கு எல்லாம் வெக்கமா இல்ல நாலு காசுக்காக நாக்கை அடமான வைக்கிறீங்களே வைத்து பொழப்புக்காக பொய்களை எழுதி மத்தவங்க வைத்தியர்ஸ்ல கொட்டிக்காதீங்க மேடம் நீங்க பேசலாம் நீங்க நினைச்சது எல்லாம் எழுதிறதுக்கு சக்தி பத்திரிகை மஞ்ச பத்திரிகை இல்ல நீங்க கொடுக்கிறது எல்லாம் பப்lish பண்றதுக்கு நானும் மாரன் கிட்ட பத்திரிகை ஆசிரியர்ல உண்மை எழுதுங்க உள்ளதே எழுதுங்க உரிமைக்காக எழுதுங்க அத விட்டுட்டு உங்க எழுத்துக்களால உங்க பேனாவை வேசி ஆக்கிடாதீங்க உலகத்திலேயே ஆக்கத்துக்கு உறுதுணையா இருக்குது பத்திரிகை தொழில் அத அழிவுக்கு பயன்படுத்தாதீங்க பத்திரிகைக்காரங்க எழுத்து சவுக்கா இருக்கணும் சந்தரமா மணக்கணும் அது எந்த காலத்துலயே சாக்கடை ஆயிட கூடாது உங்கள மாதிரி பத்திரிகைக்காரங்க இருக்கிறதுனால தான் சில நேரங்கள்ல பத்திரிகை உலகமே தலை குனிஞ்சு நிக்க வேண்டியிருக்கு இத பாருங்க இதா உங்களுக்கு லாஸ்ட் வார்னிங் இனிமே இந்த மாதிரி எழுதி கொண்டு வந்தீங்க ஐ will dismiss you ஏண்டே என்ன தைரியம் இருந்தா உன் புருஷ எங்க கட்சி கொடிக்கம்பத்த விட்டுவா இத அவம்பத்த குழந்தையா நீங்க 
பெரிய ரவுடியரா நீ இனிமே பொம்பளை மேல கைய வச்ச உன் கை காலை எடுத்து ஜாக்கிரத வரிசையா <laughs> 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 உப்புச்சல்வி <laughs> 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 தேவையில்லாத <laughs> என்ன <laughs> 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 சரிய <laughs> இது பாரு ஒருத்த வக்கீலுங்கிறதுக்காக எப்ப பார்த்தாலும் கருப்பு கவனையும் கோட்டையும் போட்டுட்டு அழைஞ்சிட்டு டாக்டருங்கிறதுக்காக எப்பவும் ஸ்டேட்டஸ்கோப் போட்டுட்டு நான் டாக்டர் டாக்டர்னு காட்டிக்கணுமா போலீஸ்ல வேலை செய்யறோங்கிறதுக்காக எப்பவும் யூனிஃபார்ம் மாட்டிக்கிட்டு ஊரெல்லாம் சுத்திட்டு இருக்கணுமா நான் நேரம் ட்யூட்டில இருந்து வந்திருக்கேன் ஐயோ அங்கல்ல உங்களுக்கு சொல்லல நல்ல வேலை தப்ச்ச அப்பாடா என்னப்பா நான் சொல்றது கரெக்ட் தானே ஆமாண்டா கலை விக்டர் வர வர இந்த வீட்ல டிசிப்ளினுங்கிறது இல்லாம போயிடுச்சு இவ என்ன சொன்னாலும் சரி அதுக்கு அவரே ஆமா ஆமாங்கறாரு இது எங்க போய் முடியுமோ தெரியலையே ஒரே <laughs> <laughs> ராஜதந்திரம் <laughs> 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 நீங்களும் உங்க அர்த்தம் கட்ட அரசியலும் நான் வரசியலுக்கு என்ன அர்த்தம் இன்னும் அந்த கடவுளுக்கே கண்டுபிடிக்க முடியல நீ ஏண்டா கஷ்டப்படுற சூப்பர் மச்சி பாலா பண்ணுவா 
பின்னாடி ஓடி வரீங்க அப்ப நாங்க முன்னாடி நீங்கிட்டா <laughs> 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 அடிச்சு மண்ண கவ வச்சா நான் சொல்றபடி கேக்குறியா நான் சொல்றப்போ என்ன இதே பீச்ல மீட் பண்றியா சரி சார் நீங்க சொல்றப்போ நான் உங்களை இதே பீச்ல மீட் பண்றேன் சபாஷ் இப்ப பாரு என்ன பண்றேன்னு அது விஷயமா உங்களை பார்த்துட்டு போலாமே அப்படின்னு வந்திருக்கோம் அது சரி அதுக்கும் என்ன பாக்குறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் நீங்க தானே உணவு மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் நீங்க ஊனு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா அந்த காண்டாக்ட் எங்களுக்கு வந்துட்டு போகுது அதை நேரடியா எம்பேல இந்த காண்டாக்ட கொடுத்தீங்கன்னா கட்சியில ஏதாவது பிரச்சனை வரும்ங்கிறதுனாலதான் இது ஒரு காண மச்சா இவன் பேர்ல பினாமியா கொடுத்தீங்கன்னா அந்த காண்டாக்ட் எனக்கு வந்த மாதிரி தானே ஐம்பது லட்சம்ங்கிற காண்ட்ராக்ட முப்பது லட்சத்துல முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு பத்து லட்சம் எங்களுக்கு பத்து லட்சம் பிரிச்சுக்குவோம் என்ன சொல்றீங்க எல்லாம் சரிதான் நான் மந்திரி நீங்க எம்எல்ஏ இவர் வட்டம் அவர் மாவட்டம் அவர் ஒன்றிய செயலாளர் நமக்கு எல்லாம் பணம் கிடைச்சிடுது கட்சி தொண்டர்களுக்கு யார் பணம் கொடுப்பா சேச்சா கட்சி தொண்டர்களை போய் இதுல சேர்க்கலாமா அவங்க கூலிக்கார பசங்க வாய முடுகையா கட்சி தொண்டர்கள் உங்களுக்கு கூலிக்கார பசங்களா வயக்காட்டுல வேலை பாக்குறவன் வண்டி இருக்கிறவன் மில் தொழிலாளி ரிக்ஷா தொழிலாளி இவங்க எல்லாம் வெயில் மலையின்னு பார்க்காம சோறு தண்ணி பத்தி நினைக்காம கட்சி கிட்ட இருந்து எந்த பிரதிபலம் எதிர்பார்க்காம தன்னை வழிநடத்தி செல்ல ஒரு கட்சி வேணும் இந்த நாட்டாடுக்கு ஒரு தலைவர் மனிதர்கள் ஒரே குறிக்கோளோட கட்சிக்கு செய்யற சேவை இந்த சமூகத்துக்கு செய்யற சேவையான தங்களை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க ஆனா நீங்க கட்சி வச்சுக்கிட்டு எவ்வளவு சுரண்டலான கணக்கு பாக்குறீங்க நிறுத்துங்க யார் என்ன உங்க வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க எம்எல்ஏ சீட் கிடைக்கிறதுக்கும் எலெக்ஷன்ல நிக்கிறதுக்கும் ஒட்டு மொத்தமா எட்டு லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்கேன் நான் ஒரு எம்எல்ஏ எனக்கு எவ்வளவு சம்பளம் கிடைக்குது மாசம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அஞ்சு வருஷத்துக்கு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இதை வச்சுட்டு நான் என்ன இது பண்ண முடியுமா செலவழித்தல கால்வாசி கூட தேவையா ஏதோ உங்களை மாதிரி மந்திரிங்க அப்படி இப்படின்னு கைய காட்டினாதான் நாங்க ஒரு நாற்பது ஐம்பது லட்ச ரூபாய் சம்பாதிச்சு அடுத்து வர்ற எலெக்ஷன்ல ஜாம் ஜாம் செலவு பண்ணி நம்ம கட்சியை மறுபடியும் ஆட்சி கொண்டு முடியும் யோ கட்சிங்கிறது வியாபார சந்தை இல்லையா நீ கணக்கு போடுற மாதிரி ஒவ்வொரு தொண்டை நினைச்சானா இந்த நாடை குட்டிச்சு வரா போயிடும் நாடு உனக்கு என்ன செஞ்சதுங்கிறத விட நீ நாட்டுக்கு என்ன செஞ்சா நினைக்கிறதா ஒரு நேர்மையான அரசியல்வாதியோட எண்ணமா இருக்கணும் இன்னைக்கு ஜனங்கள்லாம் அரசியல கேலி கூத்தா நினைக்க காரணம் உன்ன மாதிரி கேவலமான அரசியல்வாதி தான் வாங்க வழியில இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் உன்னை எங்க எப்படி சந்திக்கணும் எனக்கு தெரியும் எங்க சப்போர்ட் இல்லாம ரொம்ப காலமா நீ மந்திரியா நீடிக்க முடியாது ஜாக்கிரத வாங்கியா பண்ண இந்த மாதிரி ஆளுகளோட அரசியல் பண்றதுக்கு பேசாம கணப்பிய பிடிச்சிருக்கா குண்டர் சட்டப்படி நம்ம சாட்டு கொட்டா சங்கிலிய ஒரு வருஷம் உள்ள வெளியாச்சு அந்த விக்டர் ராஜ் அடிச்ச அடியிலையும் உதச்ச உதையிலையும் உண்மையெல்லாம் கட்டி தொலைச்சிட்டான் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இன்கம் டாக்ஸ் கார வந்து உங்களை கொட கொடனும் கடைஞ்சு குருமா வாக்கி உங்களை உள்ள தொல்ல போறான் அங்க இதெல்லாம் கிடைக்காது இப்பவே அடிச்சு நிறுத்தியா என்னங்க இப்பதான் ஆரம்பிச்சு அதுக்குள்ள நிறுத்த பேச்சு நிறுத்தின அந்த விக்டர் ராஜுக்கு என்ன திமிர் இருந்தா யாழ்னு தெரிஞ்சு மாதிரி செய்வான் அவன் உங்கால நம்மாலும் பாக்குறது இல்லீங்க அவனுக்கு முதல்ல கைதான் பேசுது அப்புறம் தான் வாய் பேசுது நீங்க கொண்டு போச்ச ஒரு லட்சத்தையும் கொண்டு போறானே நீங்க சொன்னதெல்லாம் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் அவன சொன்ன அதெல்லாம் சொல்ல கூடாது சொல்லியா அதெல்லாம் சொல்ல கூடாது சொல்லியா நான் வருத்தப்பட போறேன் சரி நீங்களே இந்த முடிவுக்கு வந்துட்டீங்க ஒன் மினிட்டு
செருப்பால் அடிப்பேன் யார் உங்களை என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க எலக்ஷன்ல ஜெயிச்சு நானும் ஆட்சிக்கு வந்திருந்தா சிகரெட்டை அனுப்ப எழுந்திருந்து சல்யூட் அடிப்ப சார்னு சொல்லுவ ப்ரமோஷனுக்காக என்ன காக்காவும் பிடிச்சிருப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல காக்கா பிடிக்கிறவன் இருக்கான் என்ன மாதிரி கழுத்த பிடிக்கிறவன் இருக்கான் இப்ப உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்க என் கட்சி தொண்டன் சால்கோட்டா சங்கிலிய எந்த வித காரணமும் இல்லாம ஒரு வருஷம் தண்டனை வாங்கி கொடுத்து உள்ள தள்ளி வச்சிருக்கியே அது எந்த விதத்துல நியாயம் கேட்டு போக வந்தேன் எனக்கு உண்மையான கட்சி தொண்டனையும் தெரியும் காசுக்காக அயோக்கியத்தனம் பண்ற குண்டனையும் எனக்கு தெரியும் அவனை குண்டன் சொல்றதுக்கு உங்ககிட்ட என்ன ஆகாரம் இருக்கு ஒன்னா ரெண்டா ஆயிரம் ஆதாரம் இருக்கு உங்க கட்சி தொண்டன் ஐ மீன் குண்டன் சால்கோட்டா சங்கிலி என்ன கொலை செய்ய முயற்சி செஞ்சப்போ உபயோகிச்ச கத்தி இந்த கத்திய என் கட்சிக்காரன் தான் கொண்டு வந்தான் சொல்றதுக்கு உங்ககிட்ட என்ன ஆதாரம் ஏன் போட்டு எடுத்தீங்க ஏன் போட்டு எடுத்தீங்க கத்திய கொண்டாந்ததுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்குன்னு கேட்டீங்கல்ல அதுக்குத்தான் புரியல இந்த கத்திய கொண்டாந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற என்ன நீங்க மிரட்டினதுக்கே இப்போ ஆதாரம் இது வச்சுக்கிட்டு நீ என்ன ஒண்ணும் பண்ண முடியும் சாட்சிக்கு உங்க போட்டோவும் இருக்கு பத்தாவதுக்கு இந்த கத்தியில உங்க கைரேகையும் இருக்கு இந்த ரெண்டையும் வச்சு உங்க மேல என்னால என்ன கேஸ் வேணாலும் பயல் பண்ண முடியும் தேவையில்லாம எங்கிட்ட வந்து உங்ககிட்ட என்ன ஆதாரம் இருக்குன்னு கேட்காதீங்க நான் உன்னை ரொம்ப சாதாரணமா எடை போட்டுட்டேன் ஆனா நீ புத்திசாலின்னு காட்டிட்டேன் இன்னைக்கு ஓ இடத்துல ஓ ஸ்டைல்ல பிரமாதமா விளையாடி காட்டிட்டேன் ஒரு நாள் நான் ஏன் ஸ்டைல விளையாடி காட்டுறேன் பாரு அப்ப நீ அசந்துருவ ஆடி போயிருவ சாகர வரைக்கும் இந்த தமிழ் கண்ணனை மறக்கவே ஆதாரம் இது வச்சுக்கிட்டு நீ என்ன ஒண்ணும் பண்ண முடியும் சாட்சிக்கு உங்க போட்டோவும் இருக்கு பத்தாவதுக்கு இந்த கத்தியில உங்க கைரேகையும் இருக்கு இந்த ரெண்டையும் வச்சு உங்க மேல என்னால என்ன கேஸ் வேணாலும் பயல் பண்ண முடியும் தேவையில்லாம எங்கிட்ட வந்து உங்ககிட்ட என்ன ஆதாரம் இருக்குன்னு கேட்காதீங்க நான் உன்னை ரொம்ப சாதாரணமா எடை போட்டுட்டேன் ஆனா நீ புத்திசாலின்னு காட்டிட்டு இன்னைக்கு ஓ இடத்துல ஓ ஸ்டைல்ல பிரமாதமா விளையாடி காட்டிட்டேன் ஒரு நாள் நான் ஏன் ஸ்டைல விளையாடி காட்டுறேன் பாரு அப்ப நீ அசந்துருவ ஆடி போயிருவ சாகர வரைக்கும் இந்த தமிழ் கண்ணனை மறக்கவே மாட்டேன் நான் சாகர வரைக்கும் தான் உன்னை மறக்க மாட்டேன் ஆனா நீ செத்ததுக்கு அப்புறமும் என்னை மறக்க மாட்டேன்
மண்ணிற்கு நிருதர விண்ணிற்கு நெற்றியின் நேர்வைகள் நல்மணியானது உழவர்கள் உழைப்புலதா செத்திலதா நாத்தினர நாத்துகளும் பூத்துவர காடுகள் மேடுகள் பழனிகளானது கலப்பைகள் முழு கீழப்பா நஞ்சு என்ன துஞ்சு என்ன நட்டதெல்லாம் மின்ன மின்ன பஞ்சம் விட்டு போயாது அணகட்டி போரடிக்கும் திராவிட நாடு சூரியன வணங்கிடப்பா பாரவச்சின் பங்களித்து படைக்கிற நாடு பாரு பொங்கி வழங்கிடப்பா போதும் <laughs> லைசால் பினாயில விட பத்து மடங்கு பெட்டர் கிளீனிங் தருது பத்து மடங்கு ஜெர்ம்ஸை கொள்ளுது ஒரே ஒரு முடியல ஸ்மார்ட் ஆகுங்க லைசால ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நியாயங்கள் ஜெய்கட்டும் அசோசியேட் ஸ்பான்சர் இந்தியாவின் நம்பர் 1 டீலர் வசந்தன் கோவின் ஆடி சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனை ஃப்ரெஷ் அண்ட் ட்ரெண்டி ஆடி சேல் அப் டு 50% தள்ளுபடி தி சென்னை சில்ஸ் முத்தூர் ஃபைனான்ஸ் மேல நம்பிக்கை வச்சா கண்டிப்பா ஜெயிப்பீங்க இண்டிகா ஈஸி பீ ஆல்வேஸ் ரெடி வித் இண்டிகா ஈஸி மீரா ஷாம்பு சின்ன வெங்காயம் ஷாம்பு டான்ட்ரஃப்க்கு பெரிய வித்தியாசம் அசலானது ஸ்பெஷலானது குலாஸ் நாட் சக்கரை தமிழ் மேட்ரிமோனில 6 லட்சத்துக்கு மேல ப்ரொஃபைல்கள் இருக்கு எல்லாரும் சூஸியா இருக்கலாம் சீக் எக் வைட் ஷாம்பு மூடி கோட்ற கவலையா சான்ஸே இல்ல எல்டியா பியூர் கோகனட் ஆயில் தூய்மை பல நன்மை தரும் KAG டைல்ஸ் 30% ஆஃபரோட ஃப்ரீ டெலிவரிக்கு கால் பண்ணுங்க சத்யாவின் ஆடி அதிரடி தள்ளுபடி வரேன்னு சொன்னா இன்னும் ஆளே காணோம் வெயிட் பண்ணி பாப்போம் வாங்க <laughs> விடிய <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> <laughs>
பழைய பகை இன்னும் மறக்கலையா அதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்காதப்பா அடுத்த தேர்தல் வருது இல்ல சந்திப்போம் ஜெயிக்க முடியும் ஆனா வாழ்க்கையில இல்ல பழைய பகை இன்னும் மறக்கலையா அதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்காதப்பா அடுத்த தேர்தல் வருது இல்ல சந்திப்போம் பரிசா <laughs> 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 நீ பிறந்த அன்னைக்கே அந்த கடவுள் அவளை என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சுட்டாரு பொண்ணை இப்படி பிரிச்சுட்டாரு உங்க அம்மா அந்த கடவுளுக்கு என்ன பாவம் பண்ண இல்ல நான் தான் என்ன பாவம் பண்ண கடவுள் மனுஷனுக்கு நல்லது செஞ்சாலும் கெட்டதை செஞ்சாலும் அது அவருடைய திருவிளையாடல் ஆனா மனுஷன் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ தப்பு பண்ணிட்டா அது பாவம் எது பாவம் எது புண்ணியம் அம்மா சாகாம உயிரோடவும் நான் நல்லபடியா நடக்கிற மாதிரியும் இருந்திருந்தா நீங்க இன்னும் அந்த சாமியை கும்பிட்டிருப்பீங்க ஆஹா ஓஹோனு புகழ்ந்திருப்பீங்க அதனால நல்லது நடந்தா கடவுள் இருக்காரு ஒரு <laughs> 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 கண்டிப்பா <laughs> 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 எனக்கு நல்லாவே தெரியும் வேற எவ்வளவு ஏமாந்துருந்தா அவளை போய் ஏமாத்து உங்களை நான் எங்கயும் பாத்துருக்கேன் 
முதலாளியா <laughs> 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 அரசியல் விவகாரம் அடுத்த கட்சிக்காரன் இதுக்கு மேலையும் கொடுத்தாலும் கொடுப்பா அதுக்காக பிளேட் மாத்திர மாதிரி நீ ஏமாத்த நினைச்ச இந்த பம்பாய் ஜெகன் சொன்ன சொல்ல மீறினதா சரித்திரமே இல்லை வேணும்னா உங்க ஆத்ம திருப்திக்காக எந்த கோயில வேணாலும் சரி இல்ல உங்க கட்சி கொடி மேல வேணாலும் சரி சத்தியம் எனக்கு இந்த சத்தியம் கிட்ட எதுவும் தேவையில்லை எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் சத்திய பாரதியுடைய அழிவு ஹலோ சத்திய பாரதி நான் பம்பாய் ஜெகன் பேசுறேன் சத்தியாவின்ாமிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள
ஐயோ ஐந்து ஜென்மங்கள் நீ நியாயாய் பேயாய் பரதேசியாய் பண்டாரமாய் அலைந்தாய் ஆறாவது ஜென்மம் புனிதமான ஜென்மம் அபூர்வ ஜென்மம் அப்படி என்ன ஜென்மம் அந்த ஜென்மத்திலே கீழே பல இந்திர சபையிலே நீ பெரிய புளூட்டிஸ்டாய் இருந்தாய் உன்னுடைய புளூட்டு வாசிப்பிலே மயங்கி அந்த ரம்பா உன் மீது மையல் கொண்டு அப்படியே காதல் வசப்பட்டு விட்டார் ஓயே 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 ரம்பையும் காதலா ஐயோ அந்த குடுமையை இழப்பா கேட்கிறாய் இதை கேள்விப்பட்ட தேவேந்திரன் உன்னை சபித்து பூலோகத்துக்கு அனுப்பிவிட்டான் சுவாமிகளே மறுபடியும் என் ரம்பையை சந்திக்க வேண்டும் அவளுடன் பேச வேண்டும் அவளுடன் ஓடி ஆடி நான் விளையாட வேண்டும் சீக்கிரம் சொல்லுங்கள் சுவாமிகளே சொல்லுகிறேன் கலங்காதே ஓயா ஓயா அந்த தேவேந்திரனுடைய சாபத்தை முறியடிக்கக்கூடிய புரூட் எங்கே இருக்கு தெரியுமா புரூட் எங்கே இருக்கும் வாசிக்கிறவன் கையில இருக்கும் உன் வீட்டு கொல்லைப்புறத்திலே புதைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படியா ஆமாம் அம்மாவாசை இரண்டு இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு அந்த பூமி வெடிக்கும் புரூட்டு வெளியே வரும் உன்னிடி இஷ்டப்படி அதை வாசித்தார் அந்த ரம்பா வருவார் உன்னிடம் விவரங்களை சொல்லுவார் உன்னுடைய சாபம் விமோச்சனம் ஆகுமடா ஹலோ நான் ஜெகன் பேசுறேன் இங்க யார் உன்ன போன் பண்ணிச்சனும் நீ எங்க போனாலும் நான் போன் பண்ணுவோம் நீ சொர்க்கத்துக்கு போ இல்ல நரகத்துக்கு போ எல்லா இடத்துல எனக்கு கனெக்ஷன் என்ன வேணும் நீ தான் வேணும்
சாயம் நேரம் காதல் சங்கீதம் மாலே அன்பு சொட்டும் எனக்குரிய <laughs> என்ன <laughs> 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 அரசியல் விவகாரம் பாருங்க மக்களுக்கு ஆர்வம் அதிகம் வெறும் வாயம் எதிர்கட்சி காரணங்களுக்கு எல்லாம் அவள் கிடைச்ச மாதிரி ஆயிரும் மேடம் வெளியில <laughs> 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 பாம்பின் <laughs> 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 
பத்திரிகாரங்களை பத்தி பத்திரிகாரங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சரி நீ சொல்றது நியாயமா இருக்கலாம் அதுக்காக இந்த கன்றாவி செய்தி முத முதல் ஓம் பத்திரிகையில போடணுமா மந்திரி எம்எல்ஏ வட்டம் மாவட்டம் கட்சி தொடர்கள் எல்லாம் இந்த செய்தி படிச்சு பார்த்துட்டு என்னங்க உங்க மனைவி பத்திரிகையிலேயே தமிழ் கண்ண மகனை பத்தியும் உங்க மகளை பத்தி இப்படி அசிங்கமா செய்தி வந்திருக்கு கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு தொலைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பத்திரிகை நியாயம் தருமோன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அதை நான் என்னைக்கே மீற மாட்டேங்க ஒரு பத்திரிகை ஆசைங்கிற முறையில ஆதாரத்தோட வர எந்த உண்மையும் நான் விலை கொடுத்து மறைக்க விரும்பல அது என் பொண்ணை பத்தின செய்தியா இருந்தாலும் சரி உங்களை பத்தின செய்தியா இருந்தாலும் சரி ஒரு நல்ல மந்திரிங்க கடமையில இருந்து எப்படி நீங்க தவற விரும்பலையோ அதே மாதிரி தான் ஒரு நல்ல பத்திரிகை ஆசைங்கிற கடமையில இருந்து நானும் தவற விரும்பல அதனாலதான் இந்த கண்ட்ராவி நியூஸ் முதல்ல நானே என் பத்திரிகையில போட்டேன் ஆனா ஒரு தாயிங்கிற முறையில உங்க முன்னாடி தலைக்குன்னு சொல்லிக்கிறேன் நம்ம பொண்ணு செஞ்சு செயலுக்காக நான் வைக்கப்படுறேன் ஒரே பொண்ணுங்கிறதுனால ஐயனுக்கு பையனா பொண்ணுக்கு பொண்ணா வளர்த்து அட காதலிச்சதான் காதலிச்சா ஏழையா இருந்தாலும் ஒரு நல்ல குடும்பத்து பையனா காதலிச்சு அந்த செய்தி பத்திரிகையில வந்திருந்தா எவனை பத்தி இங்க வளப்படாம சரதா போங்கடான நானே முன்னாடி இருந்து கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சிருப்பேன் ஆனா அரசியல்கிற பேரால பல கேவலங்களை செஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு கொலகாரம் குடும்பத்துல சம்பந்தம் மட்டுமே நினைக்கிறப்பதான் என் நெஞ்சு வெடிச்சிட்டு போல இருக்கு எனக்கு சாவு மணி அடிக்க காத்துக்கிட்டு இருக்கிற தமிழ் கண்ணனுக்கு இந்த செய்தி சக்கர பொங்கல் விட்டுறாதீங்க இதே வச்சு ஆளுங்கட்சி உடைச்சு ஆட்சிக்கு வந்துருங்க எனக்கு ஆட்சி முக்கியம் இல்ல சத்திய பாரதியுடைய அழிவுதான் முக்கியம் நினைக்கிறேன் <laughs> கல்யாண எப்பான்னு கேட்டு சொல்லு சரஸ்வதி நடந்துக்கிறாங்க என் மனசுக்கு பிடிச்ச ஒருத்தர் காதலிக்கிறதுல எந்த தப்பும் இல்லையே நீ அப்பா அம்மா இல்லாத அனாதையா இருந்திருந்தேனா நீ செஞ்சது சரிதாமா ஆனா மான மரியாதையை உயிரா பாவிக்கிற உங்க அப்பா அம்மா இருக்கிறப்போ நீ செஞ்சது தப்பு தான் அவங்க மான மரியாதை போற அளவுக்கு நான் உனக்கு மனசாட்சி உள்ள ஒரு மனுஷனா இருக்கிறதுனால மறுபடியும் அந்த தொகுதியில தேர்தல் நடந்தப்போ அவனை தோக்கடிச்சு அவமானப்படும் அன்னையில் இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த தமிழ் கண்ணன் உங்க அப்பா வழிக்க துடிச்சிட்டு இருக்கான் அப்படிப்பட்ட குடும்பத்திலிருந்து வந்த ஒரு பையனை நீ காதலிக்கிறேங்கிற வருத்தம் தான் உங்க அப்பா அம்மா குமாரோட அப்பா எங்க தாத்தாவை கொலை பண்ண ஒரு கொலகாரனா இருக்கலாம் மனசாட்சியே இல்லாத மிருகமாவும் இருக்கலாம் ஆனா அதுக்காக குமார வைக்கிறது என்ன நியாயம் அங்கு நான் குமாரோட தான் வாழ போறேன் தவிர அவங்க அப்பாவோட இல்லையா அங்கு ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா பேசுறதா நினைச்சு பேசுறியாமா பெத்தவங்க பிள்ளைகளுக்கு கடன் பட்டிருக்காங்க பிள்ளைக பெத்தவங்களுக்கும் நன்றி கடன் பட்டிருக்காங்க அது என்ன தெரியுமா பெத்த நன்றி வளர்த்த நன்றி வாழ்ந்த நன்றி நன்றிங்கிற வார்த்தை உன் நாக்கு நரம்பில் இருந்தா பழந்த இடத்தை பத்தி யோசிச்சு பேசும் அது இனி அளவு கூட இல்லைன்னா நியாயங்கள் ஜெய்கட்டும் அசோசியேட் ஸ்பான்சர் இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் டீலர் வசந்தன் கோவின் ஆடி சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனை ஃப்ரெஷ் அண்ட் ட்ரெண்டி ஆடி சேல் அப்டு பிப்டி பர்சன்ட் தள்ளுபடி த சென்னை சில்ஸ் முத்தூட் ஃபைனான்ஸ் மேல நம்பிக்கை வச்சா கண்டிப்பா ஜெய்ப்பீங்க இண்டிகா ஈஸி பி ஆல்வேஸ் ரெடி வித் இண்டிகா ஈஸி மீரா ஷாம்பு சின்ன வெங்காயம் ஷாம்பு டான்ட்ரூப்க்கு பெரிய வித்தியாசம் அசலானது ஸ்பெஷல் ஆனது குலாஸ் நாட்டு சக்கரை தமிழ் மேட்ரிமோனில ஆறு லட்சத்துக்கும் மேல ப்ரொஃபைல்கள் இருக்கு எல்லாரும் சூசியா இருக்கலாம் சீக் எக் வைட் ஷாம்பு மூடி கோட்டர் கவலையா சான்ஸே இல்ல எல்டியா பியோர் கோகனட் ஆயில் தூய்மை பல நன்மை தரும் கேஏஜி டைல்ஸ் 30% பர்சன்ட் ஆஃபரோட ஃப்ரீ டெலிவரிக்கு கால் பண்ணுங்க சத்யாவின் ஆடி அதிரடி தள்ளுபடி உங்கள் ஜே மூவியில் தினமும் காலை பத்து மணிக்கு அண்ட 
சராசரங்களையும் மாட்டி படைக்கும் நவ கிரகங்கள் கிரகங்கள் என்னால் படைக்கப்பட்டவை வஞ்சகனே நீ மன்னரை கொள்ள நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் நாளை காலை பத்து மணிக்கு நவகிரக நாயகி ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருந்த என்ன மேடை ஏத்தி இந்த உலகத்தையே அடையாளம் காட்டின நம்ம கூட சம்பந்தம் பண்ண அவங்க சம்மதிப்பாங்களா கேவலமான குடும்பத்துல பிறந்த ஒருத்தனுக்கு என்கிட்ட சம்பந்தம் பேச வந்திருக்கியா சனிக்கிழமை காலை பத்து மணிக்கு மணி குயில் இந்த கொலைக்கு சாட்சி இல்ல நினைச்சேன் நம்பிக்கை <laughs> 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 முத்தூட் ஃபைனான்ஸ் மேல நம்பிக்கை வச்சா கண்டிப்பா ஜெயிப்பீங்க இண்டிகா ஈஸி பி ஆல்வேஸ் ரெடி வித் இண்டிகா ஈஸி மீரா ஷாம்பு சின்ன வெங்காயம் ஷாம்பு டான்ட்ரஃப்க்கு பெரிய வித்தியாசம் அசல் ஆனது ஸ்பெஷல் ஆனது குலாஸ் நாட் சக்கரை தமிழ் மேட்ரிமோனியில 6 லட்சத்துக்கும் மேல ப்ரொஃபைல்கள் இருக்கு எல்லாரும் சூஸியா இருக்கலாம் சீக் எக் வைட் ஷாம்பு மூடி கோட்ற கவலையா சான்ஸே இல்ல எல்டியா பியூர் கோகனட் ஆயில் தூய்மை பல நன்மை தரும் கேஏஜி டைல்ஸ் 30% ஆஃபரோட ஃப்ரீ டெலிவரிக்கு கால் பண்ணுங்க சத்யாவின் ஆடி அதிரடி தள்ளுபடி ஆஹா குஞ்சலபாத சுவாமிகள் சொன்னாரு பூமி வெடிக்கும் ஃப்ரூட் வரும்னு எப்ப வெடிக்கும் எப்ப வரும் அதை எடுத்து நான் எப்ப வாசிக்கிறது எங்க வெடிக்கும் நல்ல வேலை கொஞ்சம் தள்ளி நின்று இருந்தேன் நம்ம பேக் கிரவுண்டு பிளாக் கிரவுண்ட் ஆயிருக்கும் எவ்வளவு ஃப்ரூட்டோ இவ்வளவு பெரிய ஃப்ரூட்டா இதெல்லாம் ஒரு ஆள் வாசிக்கிறதா ஒன்பது பேர் வாசிக்கிறதா கோமலவல்லி கோமலவல்லி உடனே வா இல்லாவிட்டால் உன் மண்டை சுக்கு நூறாக வெடித்து விடும் உங்க தாத்தா வந்த கொல்ல பண்ணது உண்மையா இல்லையான்னு கேக்குறதுக்கு வந்திருக்கீங்க இல்லையா ஆமாம்பா உங்க தாத்தா கட்சியில் இருந்த சில பேருக்கு அவர் பிடிக்கல அதனால அவர் வெட்டிட்டார் உங்க தாத்தா மேல நான் எவ்வளவு பக்தியும் பாசம் வச்சிருந்தேன் 
நான் கொலை பண்ணல உங்க தாத்தா மேல நான் எவ்வளவு பக்தியும் பாசமும் வச்சிருந்தேங்கிறத நானும் உங்க தாத்தாவும் ஒரே கட்சியில இருந்த போது எடுத்துக்கிட்டு போட்டோம் அப்புறம் பிரிஞ்சிட்டோம் பிரிஞ்சால அவர் தான் என் அரசியல் குரு இந்த தெய்வத்தை போய் நான் கொலை பண்ணதா சொல்றாங்க எது உண்மை எது பொய்ன்னு உங்க தாத்தாவுக்கும் அந்த கடவுளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் கலைச்செல்வி நான் சொல்றது இல்ல நீ நம்பணுங்கிற அவசியம் இல்ல இந்த விவகாரம் நடந்து பெரிய குளம் தொகுதி இல்ல உனக்கு என் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னா நேரம் அங்கேயே போய் விசாரிக்கலாம் அங்க யாராவது நான் தான் உங்க தாத்தாவை வெட்டினு நிரூபிச்சா நேர வந்து என்ன நடுத்தர்வு நிக்க வச்சு உன் கால இருக்கிற செருப்ப கட்டி சாத்து 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 தூக்கு தண்ணியே வாங்கி கொடு நான் ஒத்துக்கிறேன் ஊர் ஆயிரம் சொல்லும் அத பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட சந்தோஷமா இருந்தா அதுவே எனக்கு போதும் என்னங்க நாங்க மாத்திரம் கல்யாணத்துக்கு போனா நல்லா இருக்காதுங்க நீங்களும் வாங்கல ஏன் அங்கேயும் வந்து அவமானப்படவா அம்மா நான் வீட்டில் இருக்கேன் நீங்களும் அப்பாவை மட்டும் போயிட்டு வாங்க ஹலோ சத்திய பாரதி ஹியர் ஐ சத்திய பாரதி நான் ஜெகன் பேசுறேன் நீ தான் வேணும் ஹலோராஜ் இருக்கா
ஹலோ கமிஷனர் ராஜசேகர் சேர் மந்திரி சத்தியம் பாருங்களா நான் முதலமைச்சர்கிட்ட பேசிட்டு அப்புறம் உங்ககிட்ட பேசுறேன் சத்திய பாரதியா முதல்ல சாட்சிகளும் தடயங்களும் சரியா இருக்கான்னு பாருங்க அவசரப்பட்டு எந்த முடிவுக்கு வந்துடாதீங்க ஏன்னா ஒருவேளை சத்திய பாரதி நிரபராதியா இருந்தா அது அவருடைய பொது வாழ்க்கையும் அரசியல் எதிர்காலத்தையும் பாதிச்சிடும் சுட்டுக்காக <laughs> 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 உங்கள் அனைவருக்கும் எனது தாழ்மையான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதுவரைக்கும் தமிழ்நாட்டு அரசியல் நடக்கக்கூடாத ஒரு கேவலமான நிகழ்ச்சி நடந்து முடிஞ்சிருக்கு மக்களுக்காக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பிரதிநிதி பொம்பளைய குழப்பிட்டு ஜெயிலில் இருந்து ஜாமீன் வந்திருக்கான் சத்திய பாரதியை காப்பாற்றுறதுக்காக இந்த அரசாங்கம் தன்னுடைய அதிகாரத்தை எப்படி வேணாலும் பயன்படுத்துவாங்க சாட்சியை கூட பணம் கொடுத்து விலைக்கு வாங்கிடுவாங்க அதனாலதான் எதிர்கட்சியான நாங்க நியாயங்கள் ஜெயிக்கட்டும் என்ற காரணத்திற்காக அந்த சாட்சியை எங்க பாதுகாப்பு வச்சிருக்கோம் நீங்க ஒரு மூணு கால் வார்த்தை சொல்லிருங்க நண்பர்களே எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உடனே ஆட்சியை கலைச்சிட்டு மறு தேர்தல் வச்சா தான் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நீதி கிடைக்கும் நாங்க நம்புறோம் அதுதான் இவருடைய லட்சியமே 
இது சாதாரண பிரச்சனையா இருந்தா நானே உன்னை போர்ட்ல ஆஜராக சொல்லிடுவோமா ஆனா என்னமா ஆனா இதையெல்லாம் சொல்லி என்ன தனியா ஒதுக்க பாக்குறீங்களா உங்க பிரச்சனை என் பிரச்சனை இல்லையாப்பா நானே இந்த குடும்பத்துல ஒருத்தி தானே இந்த கேஸ்ல நான் ஆஜரானா தோத்துற வேணாலும் பயப்படுறீங்களாப்பா இல்ல உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒருத்தரை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னதுக்காக நீங்க எனக்கு கொடுக்கற தண்டனையா குடும்ப பிரச்சனையில ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசாம பூம மாதிரி இருந்துடலாம்ப்பா ஆனா ஒருத்தருக்கு ஒண்ணுதான் இன்னொருத்தரோட மனச அடிச்சு கவலையா போ போயிட போகுது நடந்தது <laughs> 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 இந்த கொலையில நீங்க எப்படி சம்பந்தப்பட்டீங்க நான் எதை பத்தி சொல்லுவேன் எப்படி சொல்லுவேன் என்னன்னு சொல்லுவேன் நீங்க என்ன சொன்னாலும் ஒரு பொண்டாட்டியான அவங்க கிட்ட எதிர்பார்க்கறது உண்மை ஒளிவு மனவில்லாத உண்மை சொல்லுங்க சரசு இன்னைக்கு என்ன புரியுதுமா உங்களுக்கு எப்ப சொல்லணும்னு தோணுதோ அப்பவாவது எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க இருக்கு <laughs> அசலானது ஸ்பெஷலானது குலாஸ் நாட்டு சக்கரை தமிழ் மேட்ரிமோனில ஆறு லட்சத்துக்கும் மேல ப்ரொஃபைல்கள் இருக்கு எல்லாரும் சூசியா இருக்கலாம் சீக் எக் வைட் ஷாம்பு மூடி கொட்டர் கவலையா சான்ஸே இல்ல எல்டியா பியோர் கோகனட் ஆயில் தூய்மை பல நன்மை தரும் கேஏஜி டைல்ஸ் 30% ஆஃபரோட ஃப்ரீ டெலிவரிக்கு கால் பண்ணுங்க சத்யாவின் ஆடி அதிரடி தள்ளுபடி உங்கள் ஜே மூவியில் புதிய காற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு காக்க காக்க உங்கள் ஜே மூவியில் பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு மாக்னி ஷோவில் காண தவறாதீர்கள் நியாயங்கள் ஜெய்கட்டும் அசோசியேட் ஸ்பான்சர் இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் டீலர் வசந்தன் கோவில் ஆடி சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனை ஃப்ரெஷ் அண்ட் ட்ரெண்டி ஆடி சேல் அப் டு 50% தள்ளுபடி தி சென்னை சில்ஸ் முத்தூட் ஃபைனான்ஸ் மேல நம்பிக்கை வச்சா கண்டிப்பா ஜெயிப்பீங்க இண்டிகா ஈஸி பீ ஆல்வேஸ் ரெடி வித் இண்டிகா ஈஸி மீரா ஷாம்பு சின்ன வெங்காயம் ஷாம்பு டான்ட்ரஃப்க்கு பெரிய வித்தியாசம் அசலானது ஸ்பெஷல் ஆனது குலாஸ் நாட்டு சக்கரை தமிழ் மேட்ரிமோனில ஆறு லட்சத்துக்கு மேல ப்ரொஃபைல்கள் இருக்கு எல்லாரும் சூசியா இருக்கலாம் சீக் எக் வைட் ஷாம்பு மூடி கொட்டர் கவலையா சான்ஸே இல்ல எல்டியா பியோர் கோகனட் ஆயில் தூய்மை பல நன்மை தரும் கேஏஜி டைல்ஸ் 30% ஆஃபரோட ஃப்ரீ டெலிவரிக்கு கால் பண்ணுங்க சத்யாவின் ஆடி அதிரடி தள்ளுபடி சத்ய பாரதி நியாயத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் தான் சோதனை வரும்னு சொல்லுவாங்க அது உங்க விஷயத்துல சரியா தான் இருக்கு கட்சி விஷயமா இருந்தாலும் சரி அரசாங்க விஷயமா இருந்தாலும் சரி உங்களை கலந்து பேசாம நான் எந்த முடிவும் எடுத்ததில்லை ஏன்னா உங்க மேல எனக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை மரியாதை என்னுடைய பதவியையும் அதிகாரத்தையும் பயன்படுத்தி உங்களை நிரபராதின்னு நிரூபிக்க நான் முயற்சி எடுத்துக்கிட்டா எதிர்கட்சிக்காரங்க இத வேற விதமா திருச்சி பேசி மக்கள் மத்தியில நம்ம கட்சிக்கும் ஆட்சிக்கும் கெட்ட பேரை உண்டு பண்ணிடுவாங்க நான் நிரபராதின்னு நிரூபிச்சு உங்களுக்கும் நம்ம கட்சிக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிற கெட்ட பேரை கண்டிப்பா போகணும் சார் இதோ என் மந்திரி பதவியோட ராஜினாமா கடி
வணக்கம் <laughs> <laughs> மானசீகமாங்க <laughs> போயிட்டு <laughs> அவங்களுக்கும் பிறந்தவதான் மிருகத்தனமாக <laughs> 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 அன்புள்ளேன் 
ஆண்டவரின் அருளால் நீ எல்லா செல்வங்களையும் வென்று வளமுடன் வாழ வாழ்த்து உன்னை காண முடிக்கும் அன்பு தாய் செல்வி இதுதாம உன்னை பெத்த தாய் என் தங்க பிரேத பரிசோதனைக்காக உங்க அம்மாவுடைய உடம்பு இன்னும் அரசாங்க ஆஸ்பத்திரிலதான் இருக்கு கடைசியா உங்க முகத்தை பாக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீனா அங்க போய் பாருமா நான் வரேன் நிலங்க தயவு செஞ்சு எங்க அம்மா இருக்கிற இடத்துக்கு என்ன கூட்டிட்டு போங்க செல்வி என்ன இதெல்லாம் கொஞ்சம் பொறுமையா இருமா என்னவா பொறுமை நடந்த எல்லா உண்மையும் ஒண்ணு விடாம சொல்றேன் தயவு செஞ்சு நான் சொல்றது எது உண்மை எது போய் நானே நிச்சயம் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு எல்லா உரிமையும் உண்டு தயவு செஞ்சு என்ன யாரும் தடுக்காதீங்க புத்திசாலித்தனம் <laughs> 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 மன்னிக்கவும் <laughs> 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 நீதி குடுக்கிற தண்டனை அவன் ஏத்துக்கிட்டு தான் அப்படி தண்டனை குடுக்கறதுனால போன உயிர் திரும்பி வந்துற போதா என்ன சத்தியபாரதி தான் குற்றவாளி நிரூபிக்கிறதுனால யாருக்கு என்ன லாபம் வாழ்க்கையில நம்ம தங்கச்சி அந்த லெட்டர் எழுதினா போய் சொல்றதுல இவங்களுக்கு என்ன லாபம் கொலையை பார்த்த இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த பொண்ணோட முகத்துக்காக இவங்களுக்கு கோர்ட் வேண்டாம் கேஸ் வேண்டாம் நாங்க பம்பாய் போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க போனாலும் போலீஸ் விட்டுருவாங்களா அதே எப்படி விடுவாங்க வீட்டுக்குள்ளே தங்கிருக்காச்சி <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> 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 என்னம்மா நீங்க இப்படி பேசுறீங்க நீ ஏமா பேச மாட்டேங்கிற என்ன பேசுறதுன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியலம்மா 
உத்தரவு <laughs> சத்தியபாரதி வீட்டு உப்ப தின்னா நன்றி மறக்க மாட்டேன் ஓ மாங்கலத்துக்கு ஆபத்து வர்றப்போ அத பாத்துக்கிட்டு சும்மா இருக்க மாட்டேன் சத்தியபாரதிய நரபராதி நிரூபிக்காம நான் விடவே மாட்டேன் என்ன நம்பு சரஸ்வதி என்னங்க என்னங்க இது படிச்சு பிடிச்சு போட்டீங்க நான் கொலகார நிரூபிச்சு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு என் பொண்ணே எனக்கு இதெல்லாம் கோர்ட்ல ஆஜராகிற அவளை வக்கீலுக்கு படிக்க வச்சது வீணா போல சரஸ்வதி பெத்த மனசு கிட்ட பிள்ளை மனசு கல்லும் வாங்க அந்த கல்லுல எவ்வளவு ஈர இருக்குன்னு நானும் பாக்குறேன் என்ன அந்த அளவுக்கு இதே இல்லாதவன் நினைச்சிட்டியா உங்க அப்பா அன்னைக்கு ஜாமீன்ல வீட்டுக்கு வந்தபோது நீ என்ன சொன்னேன் எத்தனை சாட்சிகள் வந்தாலும் எத்தனை தடயங்கள் வந்தாலும் அதையெல்லாம் உடச்சி எரிஞ்சு உங்களை நிரபராதி நிரூபிக்காம நான் விட மாட்டேன்னு சொன்னேன் இதே வாய் இப்ப கொலை செய்யப்பட்டது உன்ன பத்து மாசம் சுமந்த பெத்தவன் தெரிஞ்ச உடனே அவர் பத்தின அபிப்பிராயம் மாறி போச்சா அன்னைக்கு அவர் மேல இருந்து அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையில தான் அப்படி பேசினேன் ஏ இன்னைக்கு அதே நம்பிக்கையோட எத்தனை சாட்சிகள் வந்தாலும் எத்தனை தடயங்கள் வந்தாலும் எங்க அப்பா எந்த தப்பும் செஞ்சிருக்க மாட்டாரு அவரை நிரபராதி நிரூபிக்காம விட மாட்டேங்கிற வைராக்கியத்தோட ஒரு மகளா ஒரு வக்கீலா நீ அவருக்கா கோர்ட்ல வாதாண்டா அது உனக்கும் பெருமை எங்களுக்கும் பெருமை அம்மா நான் சொல்றது கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு யோசிச்சு பாரு என்ன பத்திரம் உண்மையா அப்பா எங்கிட்ட இருந்து மறைச்சிருக்காருனா அதுல ஏதோ நியாயம் இருக்கலாம் ஆனா இவ்வளவு வருஷமா அந்த உண்மையை உங்ககிட்ட ஏன் மறைச்சாரு எதுக்காக மறைச்சாரு கொலை செய்யப்பட்டவங்க என்ன பத்து மாசம் சுமந்து பெற்ற தாயிங்கிறதுக்காக மட்டும் இல்லமா அநியாயமா ஏமாத்தி கொலை செய்யப்பட்ட ஒரு ஏழை பெண்ணுக்காக நீதி கேட்கிற ஒரு வக்கீலாத்தாம நான் கோர்ட்ல ஆஜராகிறேன் நீ எதிர்த்தரப்பு வக்கீலா கோர்ட்ல ஆஜராகிறதே அவரை குற்றவாளியை நிரூபிக்கத்தானே தவிர அவர் நிரபராதியா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்க அப்பா எங்கிட்ட சொன்ன உண்மைகள் எல்லாம் இப்ப நான் உங்ககிட்ட சொன்னா கூட அத கேக்குற பொறுமையும் உனக்கு இல்ல அத நம்புற நிலையிலேயே நீ இல்ல ஏன்னா என்ன செய்யணும் ஏது செய்யணும்னு உன் மனசுல நீ ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்ட அதை யாராலையும் மாத்த முடியாது ஆமாமா நீ உன் தாலிக்காக நியாயம் கேட்டு வாதாடுறியே அதை யாராலையும் மாத்த முடியுமா அதே போல நான் என் தாய்க்காக நியாயம் கேட்டு வாதாடுறதையும் யாராலையும் மாத்த முடியாது யாராலையும் மாத்த முடியாதுமா பாசத்துக்கும் வேஷத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியாம நீ இப்படி பைத்திகர்த்தனமா நடக்கிறத யாராலையும் மாத்த முடியாது இல்ல தெரியாமதான் கேக்குறேன் செல்வி உங்க அப்பாவை குற்றவாளியை நிரூபிச்சுட்டு நீ சந்தோஷமா இருந்துருவியா இல்ல நான் கஷ்டப்படுறத பாத்துட்டு உன்னால நிம்மதியா இருக்க முடியுமா ஏண்டி ஏண்டி இப்படி இல்ல நான் கஷ்டப்படுறத பாத்துட்டு உன்னால நிம்மதியா இருக்க முடியுமா ஏண்டி ஏண்டி இப்படி நீ மண்குதிரையை நம்பி ஆத்துல இறங்குற அது கண்டிப்பா ஒன்னைய முழுகடிச்சிடும் உங்க அப்பா நிரபராதி நிறுவனமாக தாண்டி போறாரு அதுக்கப்புறம் கிடைக்க போற தண்டனை உண்மையான குற்றவாளிக்கு மட்டும் இல்ல உனக்கும் சேர்த்து தாண்டி அம்மா நியாயங்கள்ாய் தூய்மை பல நன்மை தரும் கேஏஜி டைல்ஸ் 30% ஆஃபரோட ஃப்ரீ டெலிவரிக்கு கால் பண்ணுங்க சத்யாவின் ஆடி அதிரடி தள்ளுபடி உங்கள் ஜே மூவியில் மாலை சித்திரம் தினமும் மாலை நான்கு மணிக்கு ஆள் வளர்ந்த அளவுக்கு இது வளரல வேண்டிக்கிட்டு கண்ண மூடு கட்ட குதி இன்று மாலை நான்கு மணிக்கு செமரகலை நான் இவனை தான் லவ் பண்றேன் இவனை தான் கல்யாணம் படிக்க போறேன் பயலா இருக்க கூடாது பயலா இருந்தா ஆயுசு குறைஞ்சிரும் நாளை மாலை நான்கு மணிக்கு சுக்ரன் மனசு என்ன 
தள்ளுபடி <laughs> உங்கள் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கும் குற்றங்களை ஒப்புக்கொள்கிறீர்களா இல்லை நான் எந்த குற்றமும் செய்யாத நிரபராதி யோரானர் உங்கள் சார்பாக ஆஜராக போகும் வக்கீல் யார் நானே என் கேஸுக்கு ஆஜராகிறேன் யோரானர் கொலை செய்யப்பட்ட லதாவின் நெற்றியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட துப்பாக்கி குண்டு சத்தியபாரதியின் துப்பாக்கியிலிருந்து விடுத்ததாக போலீஸ் பரிசோதனையின் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கான போலீஸ் தரப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சர்டிபிகேட் கொலை நடந்த வீட்டின் பல இடங்களில் இருந்த கைரேகையும் துப்பாக்கியில் இருந்த கைரேகையும் சத்தியபாரதியின் கைரேகை தான் என்று போலீஸ் கைரேகை நிபுணர்கள் கண்டுபிடித்ததற்கான ரிப்போர்ட் கொலை செய்யப்பட்ட லதாவின் பக்கத்தில் இந்த துண்டு மற்றும் இந்த கண்ணாடி கிடந்திருக்கிறது அவைகள் தன்னுடையதுதான் என்று சத்தியபாரதியே ஒப்புக்கொண்டார் இந்த கொலையை நேரில் கண்ட சாட்சிகளையும் போலீஸ் கைப்பற்றி இருக்கும் தடயங்களையும் வைத்து இவர் தான் இந்த கொலையை செய்திருப்பார் என்பது திட்டவட்டமாக தெரிகிறது சத்தியபாரதி இந்த கொலையை திட்டமிட்டு செய்வதற்கு முக்கிய காரணம் ஐ மீன் த மோட்டிவ் ஆஃப் த மர்டர் யோர் ஆனர் அவரது மனைவி சரஸ்வதிக்கு குழந்தை பிறக்காது என்பதாலும் தனக்கு ஒரு எதிர்கால வாரிசு வேண்டும் என்பதற்காகவும் தாய்க்கு தெரியாமல் திருடி கொண்டு வந்த குழந்தையை சத்தியபாரதி தன் மனைவியிடம் அனாதை குழந்தை என்று போய் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார் இருபது வருடங்கள் கழித்து பெற்றெடுத்த தாய் தன் மகளை பார்க்க வருகிறாள் என்று தெரிந்தவுடன் எங்கு தான் இத்தனை வருடமாக மறைத்து வைத்திருந்த ரகசியம் தனது மனைவிக்கோ மற்றவர்களுக்கோ தெரிந்துவிட்டால் தனது குடும்ப வாழ்க்கையும் அரசியல் எதிர்காலமும் பாதிக்கப்பட்டு விடுமோ என்று பயந்து அவளை கொலை செய்து விட வேண்டும் என்று அப்போதே தீர்மானித்து விட்டார் கொலை செய்யப்பட்ட அந்த தாய் தன் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படக்கூடும் என்பதை முன்பே புரிந்து கொண்டு கடைசியாக குழந்தையுடன் கூடிய புகைப்படத்தையும் அன்பு கடிதத்தையும் தன் மகளுக்கு அனுப்பி வைத்தாள் இந்த கடிதத்தை படித்த பின் பெற்றெடுத்த தாயின் மனவேதனையும் தந்தையின் வேஷத்தையும் நான் புரிந்து கொண்டேன் மனசாட்சியே இல்லாமல் நல்லவர் போல் நடித்து நயவஞ்சகமாக லதா என்ற பெண்மணியை ஏமாற்றியதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களை சுட்டுக் கொலை செய்த குற்றத்திற்காக இந்தியன் பீனல் கோட் முன்னூற்றி இரண்டாவது செக்ஷன் படி அதிகபட்ச தண்டனை அளிக்குமாறு கனம் போற்றாதவர்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மிஸ்டர் சத்யபாரதி நீங்கள் சாட்சிகளை குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம் தேங்க்யூ யோர் ஆனர் பிராசிகூஷன் தரப்பில் வாதாடிய வக்கீல் என் மனைவிக்கு குழந்தை பாகியம் இல்லை என்று சொன்னது உண்மை ஆனால் லதாவை ஏமாற்றி நான் குழந்தையை திருடி கொண்டு வந்தேன் என்று சொன்னது பொய் யோர் ஆனர் குழந்தைக்காக நான் இன்னொரு திருமணம் செய்து அந்த பெண்ணை என் மனைவி ஸ்தானத்திலே வைத்து பார்க்க என் மனம் இடம் தரவில்லை எனக்கு வாரிசு வேண்டும் என்பதற்காக யாரோ பெற்றெடுத்த குழந்தையை தத்தெடுத்து வளர்க்கவும் நான் விரும்பவில்லை என் குழந்தை என் ரத்தம் என் சதையாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் அந்த ஆசையை அடிக்கடி என் நண்பன் விக்டர் ராஜிடம் சொல்லி வந்தேன் ஒரு சமயம் நானும் அவனும் பம்பாய் சென்றிருந்தோம் குழந்தைக்காக இன்னொரு கல்யாணமும் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிற ஒரு அனாத குழந்தையை தத்தெடுத்துக்கவும் மாட்டேங்கிற ஆனா உனக்கு பிறந்த குழந்தையா இருக்கணுங்கிற அதுக்கு ஒரே வழி நான் சொல்றதாண்டா என்ன பண்ணுங்கிற இத பாரு நான் சொல்றத கேட்டு என்ன நீ தப்பா நினைச்சு கூடாது அழகான அருமையான ஹை கிளாஸ் பொண்ணு ஏஜென்ட் கிட்ட எல்லாத்தையும் பேசிட்டேன் அவன் எல்லாத்துக்கும் ஒத்துக்கிட்டான் அவங்களுக்கு வேண்டியது பணம் உனக்கு வேண்டியது குழந்தை நீ யாரு என்னங்கிற உண்மையை அவங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்ல காதும் காதும் வச்ச மாதிரி காரியத்தை முடிச்சுட்டு நீ பாட்டு போயிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் பத்து மாசம் கழிச்சு குழந்தையை வாங்கிட்டு வந்து உன் வீட்டுல அனாத குழந்தை சொல்லி நானே கொடுத்துறேன் என்ன சொல்ற அது தப்பு இல்லையாடா சரஸ்வதி தெரிஞ்சதுன்னா உனக்கு பிறந்த குழந்தை வேணும் இல்லையா அதுக்கு ஒரே வழி இதுதான்டா
சின்ன வயசுலயே அப்பா அம்மா இறந்துட்டாங்க பசி பட்னி கொடுமை சின்ன குழந்தையாச்சேனு பரிதாபப்பட்டு பல பேர் சோறு போட்டாங்க வயசுக்கு வந்த உடனே விலப்பட்டியில குத்தி பெத்துட்டாங்க இந்த பாவ புண்ணியம் எல்லாமே மனசுக்கு தான் தெரியும் ஆனா வயத்துக்கு பசி ஒண்ணுதான் புரியும் நாங்க பண்ற தொழிலுக்கு உடம்புதான் மூலதனம் புண்ணியம்தான் பேங்க் பேலன்ஸ் என்ன எவ்வளவு பணம் வாங்குறாங்களே இதெல்லாம் எங்க போதுன்னு கேக்குறீங்களா வர்ற பணத்தை எல்லாம் நடுவில் இருக்கிற எத்தனையோ பேர் எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க மிச்சம் இருக்கிற பணத்தை நாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா குருவி மாதிரி சேர்த்து வைக்கிறோம் ஏன்னா எங்களுக்குன்னு ஒரு எதிர்காலம் இருந்தா அதுக்கு உதவட்டுமே இல்ல எங்களை எரிக்கிறதுக்கு அது அட்வான்ஸா இருக்கட்டுமே கல்யாணம் நாங்க நினைச்சு கூட பார்க்க கூடாது குழந்த நினைக்கலாம் ஆனா அது அப்பம் பேர் தெரியாத குழந்தை ஆயிடக்கூடாது இல்லையா இப்படிப்பட்ட எனக்கு உங்க குழந்தைய சுமந்து வெத்து திருப்பி உங்ககிட்டயே கொடுக்கக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்குதுன்னா அதுக்கு காரணம் என் பேங்க் பேலன்ஸ் புண்ணியம் தாங்க என் ஏஜென்ட் உங்களை பத்தி சொன்ன உடனே நான் இதுக்கு மனப்பூர்வமா சம்மதிச்சேன் டாக்டரே எல்லாம் பார்த்துட்டேன் எனக்கு குழந்தை பிறக்கிற பாக்கியம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு 
என்னடா விபச்சாரியாச்சே இவளை போய் எப்படி நம்புறதுன்னு யோசிக்கிறீங்களா பொறக்க போற குழந்தை சத்தியமா நூறு பர்சன்ட் உங்க குழந்தையா தான் இருக்கும் நான் சந்தனத்தோட சாக்கடையை கலக்க விட மாட்டேங்க அப்படியே உச்சி வச்ச மாதிரி குழந்தை கொஞ்ச நேரம் போதும் பணத்தக்கூடிய இந்த பணம் இவ்வளவு வருஷமா நான் உண்மையை மறைச்சதுக்கு ஒரே காரணம் எனக்கும் ஒரு விலை மாதுக்கும் பிறந்த குழந்தைன்னு தெரிஞ்சா கேவலம் உங்க உயிரை காப்பாத்திக்கணுங்கிறதுக்காக என் தாயை எல்லாரும் முன்னாடியும் இவர் சொல்வது உண்மையாக இருந்தால் என் தாய் கொலை செய்யப்படுவதற்கு முன்னால் எனக்கு கடைசியாக எழுதி அனுப்பிய கடிதத்திற்கு என்ன அர்த்தம் அது பொய்யன் அர்த்தம் கடிதத்தில் உள்ள கையெழுத்து உங்க அம்மா கையெழுத்து தானே உங்களால நிரூபிக்க முடியுமா கொலை செய்யப்பட்டதா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தையோ பத்து வருஷத்துக்கு முந்தையோ பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தையோ எழுதின ஏதாவது ஒரு கடிதத்தையோ கையெழுத்தையோ உங்களால் காட்ட முடியுமா அப்படி காட்டினால் எது உண்மையான கடிதம் என்று கோர்ட்டுக்கு தெரியும் டிசம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி என்ன வீட்டுக்கு வர சொல்லி உங்க அம்மா எழுதின உண்மையான கடிதம் எங்கிட்ட இருக்கு இவர் ஆனர் தத்தாத்தன் கைப்பட எழுதிய கடிதம் இதோ கையெழுத்துக்கள் வித்தியாசமா இருக்க அந்த கடிதத்தை கோர்ட்டுக்கு படித்து காட்ட விரும்புகிறேன் மதிப்பிற்குரிய ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கங்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்தைக்கும் இடையே நான் வர விரும்பவில்லை ஏனென்றால் பணத்துக்கான என் உறவும் குழந்தையை சுமந்த பத்து மாத பந்தமும் எப்போதோ முடிந்துவிட்ட கதை என்று எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் ஜெகன் கட்டாயப்படுத்துவதா என்பதை இவரால் எப்படி நிரூபிக்க முடியும் இவர் ஆனர் இந்த இரண்டு கடிதங்களிலே எது உண்மையானது என்பதை லதா ஒருவரால் தான் கூற முடியும் ஆனால் அவர் உயிரோடு இல்லை என்ற தைரியத்தில் தான் அந்த கடிதமும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த கடிதமும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இது போன்ற போலியான கடிதங்களை வைத்து வாதாடி நான் நிரபராதி என்று நிரூபிக்க விரும்பவில்லை ஊதி ஊதி உள்நாக்கு பெரிய நாக்கு ஆகி போச்சு மணி பன்னெண்டு ஆச்சு ரம்பாவையும் காணா இந்திரனையும் காணா ஏரோபிளைன்ல வருவாங்களா இல்ல கப்பல் வருவாங்களா எப்படி வருவாங்க இந்த குரலை நான் எங்கயோ கேட்ட மாதிரி சரியாக இருக்கிறதா என்று கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது நான் ரொம்பவே அழைச்சு செல்லாமா தள்ளிக்கிட்டு போங்களா இந்த மாதிரியே நடந்துக்க மாட்டேங்கிறான பொற்காசுகளா <laughs> என்னா <laughs> 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 அழைத்து வர சொல்லவில்லை இழுத்து வர சொன்ன ஏண்டா 
நீ சினிமாவில் நடிக்கணும் என்கிட்ட பணம் பறிக்கணுங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு நாடகமா இவரு குஞ்சித பாத சுவாமிகள் இவர் ரம்பாவா எனக்கு தெரியாது இவ கோமலவள்ளி எனக்கு முதலிரவு நாளைக்கு எனக்கு கல்யாணம் அதுக்கப்புறம் மகனே இந்த ஜெயில மாத்தி மாத்தி வாசிங்க அப்போது மனசு ஆறுதல் அடையும் போங்க ஆமா <laughs> அப்போ எந்த கையில நான் துப்பாக்கி பிடிச்சிருந்தேன் இடது கையிலயா வலது கையிலயா வந்து நான் சரியா கவனிக்கல இவர் ஆனர் விசாரணையின் போது சுட்டவருக்கும் சுடப்பட்டவருக்கும் ஐந்து அல்லது ஆறு அடி தூரம் இடைவெளி இருந்ததாக இவர்களே சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதை மட்டும் தெளிவாக பார்த்த இவர்கள் கொலைகாரன் துப்பாக்கி இடது கையில் பிடித்து சுட்டானா வலது கையில் பிடித்து சுட்டானா என்பதை மட்டும் எப்படி பார்க்க முடியும் ஆனர் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் கை துப்பாக்கியால் சுட்டுவிட்டு கொலைகாரன் தப்பி ஓடிவிட்டார் அந்த அதிர்ச்சியில் கொலைகாரன் எந்த கையில் துப்பாக்கியை வைத்திருந்தார் என்பதை எனது கட்சிக்காரர் கவனிக்காமல் இருந்திருக்கலாம் கண்ணியமைக்கும் நேரத்தில் கொலையாளியின் முகத்தை மட்டும் தெளிவாக பார்க்க முடிந்தவர் அந்த கொலையாளி எந்த கையில் துப்பாக்கி பிடித்து சுட்டார் என்பதை மட்டும் எப்படி பார்க்காமல் போயிருக்க முடியும் முகத்துக்கும் கைக்கும் தூரம் அதிகம் இல்லையே பார்க்காததை பார்த்தவாரும் தெரியாததை தெரிந்தவாரும் போய் சொல்லி ஒரு நிலபராதியை குற்றவாளியாக்க வேண்டும் என்ற திட்டத்தோடு இந்த கொலை குற்றம் ஜோடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவரானர் நீங்கள் போகலாம் அடுத்து ஜெகனை விசாரிக்க அனுமதி வேண்டுகிறேன் மிஸ்டர் ஜெகன் கொலை நடந்ததை நேரில் பார்த்ததா நீங்களும் சொல்லியிருக்கீங்க குற்றவாளியாக்கப்பட்டிருக்கிறது <laughs> ஒரேத்தாது <laughs> இவர் ஆனர் இவர்கள் மூன்று பேரும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று கோர்ட்டில் தக்க ஆதாரங்களோடு நிரூபிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்க லதாவோட கூட பிறந்த அண்ணனா இருந்தா அவளை நான் ஏமாத்தினதுக்காகவும் உங்களை கொலை செய்ய பார்த்ததுக்காகவும் உங்க தங்கச்சியை நான் பார்க்க வந்தப்போ ஒண்ணு கோபத்துல என்ன கொலை செய்ய தோணும் இல்ல கையை கால ஒடிக்க தோணும் நீங்க ஒரு சாதாரண ஆளா இருந்திருந்தா நீங்க சொன்னதையே செஞ்சிருப்பேன் மந்திரி ஸ்தானத்துல இருக்கிறதுனால பயந்து சும்மா இருந்துட்டேன் இவர் ஆனர் மந்திரியாக இருந்தால் என்ன யாராக இருந்தால் என்ன தனது தங்கையின் வாழ்க்கை பிரச்சனை என்று வருகிற பொழுது ஒரு அண்ணனாக அக்காவாக அங்கிருந்து அவர்கள் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முற்படுவார்களே தவிர அவர்களாகவே அவர்கள் பிரச்சனையை தீர்த்துக் கொள்ளட்டும் என்று யாரும் நினைக்கவும் மாட்டார்கள் அதுவும் இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு பெண்ணை தனியே விட்டுவிட்டு செல்லவும் மாட்டார்கள் மிஸ்டர் ஜெகன் பம்பாயிலிருந்து என்னை பார்க்க வந்த நீங்க ஹோட்டல்ல ரூம் எடுத்து தங்காம எதுக்காக தனியா ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு மந்திரியா இருக்கிற நீங்க ஒரு பொண்ணை பார்க்க ஹோட்டல் ரூமுக்கு கண்டிப்பா வர மாட்டீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனாலதான் உங்க வசதிக்காக தனியா ஒரு வீட்டை வாடகை கிடைத்த தனியா ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்தது ஏன் வசதிக்காக சொல்றது சுத்த போய் அது உங்க வசதிக்காக ஹோட்டல் ரூம் எடுத்திருந்தா நீங்க திட்டம் போட்டபடி இந்த கொலையை செஞ்சிருக்க முடியாது பழிய மேல சுமத்திருக்க முடியாது அதனாலதான் தனியா ஒரு வீட்டை வாடகை எடுத்து உங்க திட்டப்படி கொலையை செஞ்சு அங்க வந்த மேல பழியை சுமத்தி நீயும் உங்க அக்காவும் மட்டும் இந்த கொலையை பார்த்ததா கோர்ட்ல போய் சாட்சி சொல்லியிருக்கீங்க அதானே நடந்தது அதானே உண்மை இல்ல நீங்க சொல்றது அத்தனையும் போய் இவர் ஆனர் லதாவை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று நான் தீர்மானித்திருந்தால் எனக்கு இருக்கும் பணபலத்தையும் பதவி அதிகாரத்தையும் பயன்படுத்தி சில கைக்கூலிகளை வைத்து ஒருவரை மட்டுமல்ல உண்மை தெரிந்த மூவரையுமே என்னால் எளிதாக கொலை செய்திருக்க முடியும் ஆனால் கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணமோ நோக்கமோ எனக்கு சிறிதும் இல்லை டிசம்பர் மாசம் ஏழாம் தேதி இரவு ஜகன் போன் மூலம் தத்தாவின் பெயரை சொல்லி என்னை உடனடியாக புறப்பட்டு வருமாறு மேட்டினான் விபரீதங்கள் எதுவும் நிகழ்ந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக அவன் அழைத்த இடத்திற்கு செல்ல தீர்மானித்தேன் தற்காப்புக்காக என் துப்பாக்கியையும் எடுத்துச் சென்றேன் 
நியாயங்கள் ஜெய்கட்டும் அசோசியேட் ஸ்பான்சர் இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் டீலர் வசந்தன் கோவில் ஆடி சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனை ஃப்ரெஷ் அண்ட் ட்ரெண்டி ஆடி சேல் அப் டு பிப்டி பர்சன்ட் தள்ளுபடி த சென்னை சில்ஸ் முத்தூட் பைனான்ஸ் மேல நம்பிக்கை வச்சா கண்டிப்பா ஜெய்ப்பீங்க இண்டிகா ஈஸி பி ஆல்வேஸ் ரெடி வித் இண்டிகா ஈஸி மீரா ஷாம்பு சின்ன வெங்காயம் ஷாம்பு டான்ட்ரூப்க்கு பெரிய வித்தியாசம் அசலானது ஸ்பெஷல் ஆனது குலாஸ் நாட்டு சக்கரை தமிழ் மாற்றி மொழியில ஆறு லட்சத்துக்கும் மேல ப்ரொஃபைல்கள் இருக்கு எல்லாரும் சூசியா இருக்கலாம் சீக் எக் வைட் ஷாம்பு மூடி கொட்டர் கவலையா சான்ஸே இல்ல எல்டியா பியோர் கோகனட் ஆயில் தூய்மை பல நன்மை தரும் கேஏஜி டைல்ஸ் 30% பர்சன்ட் ஆஃபரோட ஃப்ரீ டெலிவரிக்கு கால் பண்ணுங்க சத்யாவின் ஆடி அதிரடி தள்ளுபடி உங்கள் ஜே மூவியில் மசாலா பாப்கார்ன் தினமும் இரவு ஏழு மணிக்கு அந்த சூர்யா ஒரு இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் அவனை டச் பண்ணா உங்க லைஃப் அவன் க்ளோஸ் பண்ணுவான நாளை <laughs> 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 தூய்மை <laughs> தரும் அரசியல்ரீதியா <laughs> தூக்கிட்டு <laughs> இதுதான் டிசம்பர் மாசம் ஏழாம் தேதி இரவு நடந்த உண்மையான சம்பவம் யுவர் ஆனர் அப்படி அந்த கொலையை நான் செய்திருந்தால் எதற்காக லதா உடலை அங்கேயே விட்டுவிட்டு வர வேண்டும் அது போலீசின் கண்களுக்கு படும் என்று எனக்கு தெரியாதா அல்லது லதாவின் துணைக்கு வந்த ஜெகனும் மங்களமும் நான் தான் இந்த கொலையை செய்தேன் என்று போலீசுக்கு சொல்லாமல் விட்டுவிடுவார்களா கொலை செய்ய பயன்படுத்திய துப்பாக்கியை 
எதற்காக நான் என் வீட்டிலே கொண்டு போய் வைக்க வேண்டும் போலீசார் என்னிடம் வாக்கு மூலம் வாங்கிய பொழுது அந்த இடத்திற்கு சென்றதையும் அங்கு கிடந்த துண்டு கண்ணாடி என்னுடைய என்பதையும் எதற்காக நான் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் இவர் ஆனால் குழந்தை வேண்டும் என்ற ஆசைக்காக அதன் பிறப்பு ரகசியத்தை என் மனைவியிடம் அளித்த ஒரே குற்றத்தை தவிர வேறு எந்த குற்றத்தையும் நான் செய்யவில்லை துப்பாக்கி சத்தத்தை கேட்டவுடன் சத்தியபாரதி வீட்டிற்குள் ஓடினாராம் அங்கு லதாவின் பிணத்தை பார்த்தாராம் திடீர் என்று யாரோ ஒருவர் இவரை நோக்கி துப்பாக்கியை வீசியவுடன் அதை இவர் பிடித்துக் கொண்டாராம் கற்பனைக்கும் ஒரு எல்லை உண்டு இது கற்பனையை மீறிய ஒரு கதையோரானர் இது கதையல்லையோரானர் சற்றும் எதிர்பாராமல் நம்மை நோக்கி ஒரு பொருள் வேகமாக வருகிற பொழுது மூன்று செயல்கள் தான் செய்ய தோன்றும் ஒன்று அதிலிருந்து தப்பித்தல் அதை தடுத்தல் அல்லது அதை பிடித்தல் அந்த அடிப்படையில் தான் கொலையை பார்த்த அதிர்ச்சியில் திடீரென்று துப்பாக்கியின் மீது வீசப்பட்ட பொழுது நானும் அதை பிடித்தேன் பெரிய மந்திரி பதவியில் இருக்கிறவரு ராத்திரி யாருக்கும் தெரியாம சுவரேறி குதிச்சு போயிருக்காரு எதுக்காக அப்படி போனீங்க யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்போ துப்பாக்கியை தற்காப்புக்காக கொண்டு போகல கொலை செய்யற நோக்கத்தோட உங்களுக்கும் ஜகனுக்கும் சண்டை நடந்தப்ப லதா அந்த துப்பாக்கியை பிடுங்கி வச்சுட்டாங்க அந்த துப்பாக்கியை திருப்பி வாங்காம வெளியே போனீங்க தகராறு நடந்த குழப்பத்துல துப்பாக்கியை திருப்பி வாங்கணும்னு எனக்கு தோணல கொலகாரன் தப்பிச்சு ஓனப்ப துப்பாக்கி உங்க கையில தானே இருந்துச்சு ஏன் நீங்க அவனை துரத்தியோ துப்பாக்கியை பயன்படுத்தியோ பிடிக்கல குண்டடிப்பட்ட லதா சைகை காட்டி முனகிறது கேட்டு அவ ஏதோ சொல்ல போறான்னு நினைச்சு பக்கத்திலேயே இருந்தேன் ஆனா அவ எதையுமே சொல்லாம இறந்து போயிட்டாங்கிட்டேன் போனதும் தெரியும் <laughs> அப்ப கொலை செய்யப்பட்ட லதா பணத்துக்காக என்ன பெற்றெடுத்தாளா இல்ல சத்தியபாரதியோட காதல் கல்யாணம் ஆசை வார்த்தைக்கு மயங்கி என்ன பெற்றெடுத்தாளா வந்து கோர்ட்டுக்கு உண்மையை சொல்லுங்க லதாவை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு ஏமாத்தனதான் உண்மை அப்போ சத்தியபாரதி லதா ஒரு விபச்சாரி என்னும் பணம் கொடுத்துதான் குழந்தையை பெத்து கொடுத்தான்னு சொன்னதில்ல உங்களை பம்பாய் கம்சி குழந்தையை திருடிட்டு வர சொன்னது உண்மை ஜெகனு கொலை செய்யறதுக்கு சத்தியபாரதி உங்களை அமிச்சது உண்மையா பொய்யா உண்மை நீங்கள் போகலாம் யுவர் ஆனர் சத்தியபாரதியை பற்றிய எல்லா உண்மைகளும் தெரிந்த அவரது உயிர் நண்பரே உங்கள் முன்னிலையில் எல்லா உண்மைகளையும் சொல்லிவிட்டார் ஆகவே இந்த கொலைக்கு முக்கிய காரணமாக கருதப்படும் உள்நோக்கம் உண்மை என்பது நிரூபணமாகிவிட்டதாலும் மற்ற எல்லா சாட்சிகளும் தடயங்களும் இவருக்கு எதிராக இருப்பதாலும் இவருக்கு ஆதரவாக எந்த சாட்சிகளும் இல்லாத காரணத்தாலும் இவர்தான் இந்த கொலையை செய்திருக்கிறார் என்பது சந்தேகத்திற்கிடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுவிட்டது ஆகவே இந்தியன் பீனல் கோட் நானூற்றி இருபது முன்னூற்றி அறுபத்தி ஆறு முன்னூற்றி இரண்டாவது செக்ஷன்களின்படி குற்றம் செய்தமைக்காக இவருக்கு அதிகபட்ச தண்டனை அளிக்குமாறு கனம் கோச்சார் அவர்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மிஸ்டர் சத்யபாரதி அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் விக்டர் ராஜ் நீங்கள் குறுக்கு விசாரணை செய்ய விரும்புகிறீர்களா இந்த கேஸ் சம்பந்தமாக நீங்கள் வேறு ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீர்களா இந்த கேசின் தீர்ப்பு அடுத்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி கூறப்படும் ஒரு போலீஸ்காரன் திருடன மாதிரி பயந்து ஓடுறத நான் இன்னைக்குதான் பாக்குறேன் அன்னைக்கு நீ என்ன சொன்ன நான் சத்தியபாரதி வீட்டு உப்ப தின்னவன் நன்றி மறக்க மாட்டேன் போன் தாலி காபத்து வந்தா நான் பாத்துக்கிட்டு சும்மா இருப்பேனா உண்மையான குற்றவாளியை தேடி கண்டுபிடிக்காம நான் விட மாட்டேன்னு 
அன்னைக்கு நீ தானே சொன்ன விக்டர் ஆனா இன்னைக்கு கடமைய மறந்து உண்மைய மறைச்சி கேவலம் எலும்பு தொண்டு காசப்படுற நாய் மாதிரி எவனோ தூக்கி எறிஞ்ச பணத்துக்கு உன்னை நீயே அடிமையாக்கிட்டு அந்த நேர்மையான மனுஷ முகத்துல இப்படி கரிய பூசிட்டியா விக்டர் சொல்லு கோர்ட்ல பொய் சாட்சி சொல்லி என் புருஷனை தலைக்குரிய வைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பணம் வாங்கினா கோர்ட்ல உண்மை சொல்றதுக்கு உனக்கு பணம் வேணும்னு எங்கிட்ட கேட்டிருந்தேன்னா என் சொத்து சுகமெல்லாம் உனக்கு கொடுத்திருப்பேனே நாங்க உனக்கு என்ன பாவம் பண்ண விக்டர் அவர் உண்மையில எவ்வளவு அன்பு வச்சிருந்தாரு சில விஷயங்கள் அவர் என்ன விட உன்னத்தானே நம்பிக்கிட்டு இருந்தாரு அந்த நம்பிக்கைக்கு இவ்வளவு பெரிய துரோகம் பண்ணிட்டே ஒரு பக்கம் பெத்த பொண்ணு அவர் நெஞ்சில் குத்திடுச்சு இன்னொரு பக்கம் உயிர் நண்பன் நீ அவர் முதுகலையை குத்துட்ட மறக்க மாட்டேன்ப்பா சத்தியமா சாகர வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன்ப்பா ரொம்ப நன்றி காகங்கள் பறந்தாலும் மேகங்கள் மீதந்தாலும் ஆகாயம் அழுக்கு ஆகாமல் இருக்கு மாறாது என்னாலும் உண்மைக்கு யாரும் பூசட்டும் சாயம் ஒன்றுக்கு நூறாய் பேசட்டும் ஊரும் காகங்கள் பறந்தாலும் மேகங்கள் மீதந்தாலும் ஆகாயம் அழுக்கு ஆகாமல் இருக்கு மாறாது என்னாலும்
சட்டம் சாட்சி சந்தர்ப்பம் பார்த்து மன்றங்கள் தீர்ப்பெழுதும் வாய் வார்த்தை எல்லாம் கைகோர்த்து நின்றால் உண்மைகள் ஊமைகளாகும் நேசங்கள் பாசங்கள் சேரும் நாலு நெஞ்சத்தில் துன்பத்தின் பாரம் நூல் கொண்டு ஆடும் பொம்மைகள் போலே நூல் மட்டும் தேவன் கைகளின் மேலே தாகங்கள் பறந்தாலும் மேகங்கள் மீதந்தாலும் ஆகாயம் அழுக்கு ஆகாமல் இருக்கு அதுபோல வீழங்கட்டுமே இங்கே நியாயங்கள் ஜெயிக்கட்டுமே இங்கே நியாயங்கள் ஜெயிக்கட்டுமே இங்கே நியாயங்கள் ஜெயிக்கட்டுமே நியாயங்கள் ஜெயிக்கட்டும் அசோசியேட் ஸ்பான்சர் இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் டீலர் வசந்தன் கோவின் ஆடி சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனை ஃப்ரெஷ் அண்ட் ட்ரெண்டி ஆடி சேல் அப் டு பிப்டி பர்சன்ட் தள்ளுபடி த சென்னை சில்ஸ் முத்தூட் பைனான்ஸ் மேல நம்பிக்கை வச்சா கண்டிப்பா ஜெயிப்பீங்க இண்டிகா ஈஸி பி ஆல்வேஸ் ரெடி வித் இண்டிகா ஈஸி மீரா ஷாம்பு சின்ன வெங்காயம் ஷாம்பு டான்ட்ரஃப்க்கு பெரிய வித்தியாசம் அசல் ஆனது ஸ்பெஷல் ஆனது குலாஸ் நாட்டு சக்கரை தமிழ் மேட்ரிமோனில ஆறு லட்சத்துக்கும் மேல ப்ரொஃபைல்கள் இருக்கு எல்லாரும் சூசியா இருக்கலாம் சீக் எக் வைட் ஷாம்பு மூடி கொட்டுற கவலையா சான்ஸே இல்ல எல்டியா பியூர் கோகனட் ஆயில் தூய்மை பல நன்மை தரும் கேஏஜி டைல்ஸ் 30% பர்சன்ட் ஆஃபரோட ஃப்ரீ டெலிவரிக்கு கால் பண்ணுங்க சத்யாவின் ஆடி அதிரடி தள்ளுபடி உங்கள் ஜே மூவியில் தினமும் இரவு பத்து முப்பது மணிக்கு இந்த வாரம் சிவகுமார் வாரம் இன்று இரவு பத்து முப்பது மணிக்கு திருமகள் நீ சொல்றத பார்த்தா கௌரி சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவ புத்திசாலி கௌரிய மறக்கிறதுக்கு பொருத்தமான ஹீரோ எனக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு பத்து முப்பது மணிக்கு உறவு சொல்ல ஒருவன் நடிகர் சிவகுமார் நடித்த திரைப்படங்களை நைட் ஷோவில் காண தவறாதீர்கள் நியாயங்கள் ஜெயிக்கட்டும் அசோசியேட் ஸ்பான்சர் இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் டீலர் வசந்தன் கோவின் ஆடி சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனை ஃப்ரெஷ் அண்ட் ட்ரெண்டி ஆடி சேல் அப் டு பிப்டி பர்சன்ட் தள்ளுபடி த சென்னை சில்ஸ் முத்தூட் பைனான்ஸ் மேல நம்பிக்கை வச்சா கண்டிப்பா ஜெயிப்பீங்க இண்டிகா ஈஸி பி ஆல்வேஸ் ரெடி வித் இண்டிகா ஈஸி மீரா ஷாம்பு சின்ன வெங்காயம் ஷாம்பு டான்ட்ரஃப்க்கு பெரிய வித்தியாசம் அசல் ஆனது ஸ்பெஷல் ஆனது குலாஸ் நாட்டு சக்கரை தமிழ் மேட்ரிமோனில ஆறு லட்சத்துக்கும் மேல ப்ரொஃபைல்கள் இருக்கு எல்லாரும் சூசியா இருக்கலாம் சீக் எக் வைட் ஷாம்பு மூடி கொட்டுற கவலையா சான்ஸே இல்ல எல்டியா பியூர் கோகனட் ஆயில் தூய்மை பல நன்மை தரும் கேஏஜி டைல்ஸ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃபரோட ஃப்ரீ டெலிவரிக்கு கால் பண்ணுங்க சத்யாவின் ஆடி அதிரடி தள்ளுபடி ஹலோ தமிழ் பேசுறேன் நான் <laughs> பொண்ணோடு பயந்து நான் சொன்ன மாதிரியே கோர்ட்ல அழகா போய் சொன்னேன் தீர்ப்புக்கு அந்த சத்திய பாரதி தலையாட்டிக்கிட்டு சும்மா இருப்பான் மட்டும் நினைக்காதே ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் எல்லா லெவலுக்கும் போவான் அது வரைக்கும் அந்த விக்டர் ராஜோட பொண்ணு நம்ம கஸ்டடியிலேயே இருக்கட்டும் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நீ பணத்தை நீட்டு இருக்கேன் 
நான் போறேன் நீங்க போங்க சரி 
லதாவை திட்டமிட்டுத்தான் சத்தியபாரதி கொலை செய்திருக்கிறார் என்பது எந்த சந்தேகத்திற்கும் இடமில்லாமல் கொலையை பார்த்த சாட்சிகளையும் தடயங்களையும் வைத்து நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது ஆகவே ஐபிசி முன்னூத்தி இரண்டாவது செக்ஷன் படி அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்க சத்தியபாரதி கொலை செய்யல இவங்க அப்பா தமிழ் கண்ணன் தான் தத்தாவை கொலை செஞ்சாரு ஜெகன் ஜட்ஜி கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டா என் பிள்ளை தான் அவன் அங்க கூட்டிட்டு போனா நம்ம சால்கோட்டா சங்கிலி இந்த ஜெயிலுக்குள்ளதானே இருக்கான் சத்தியபாரதி 
ஸ்டேஷன் நான் விக்டர் ராஜ் பேசுறேன் இப்பதான் தமிழ் கண்ணன் வீட்டுல தமிழ் கண்ணன் கொலை பண்ண என்ன வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போங்க Ha <laughs> ha! 